నాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా సుప్రతిక మోసం చేయడం నేను భరించలేకపోయాను అందుకే ఈ విషయం మీకు చెప్పాలని ఎన్నాళ్ళుగానో అనుకుంటున్నాను కానీ ఎప్పటికప్పుడు భయపడి ఇక్కడికి రాలేదు ఈ విషయాన్ని ఇంకా దాచిపెట్టడం ఎవరికి మంచిది కాదనిపించింది అందుకే సుప్రతిక గతమేంటో మీకు స్పష్టం చేయాలని ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చాను మీకు నా మాటలు చాలా ఆశ్చర్యంగాను విడ్డూరంగాను అనిపించవచ్చు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ నా మాటలు నమ్మసఖ్యంగా ఉండవని నాకు తెలుసు అందుకే సాక్ష్యాలతో సహా వచ్చాను ఇవి మేము పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు దిగిన ఫోటోలు ఇవి తను నాకు స్వహస్తాలతో రాసిన ప్రేమలేఖలు పెద్దవారు మీకు ఇవన్నీ చూపెట్టాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంది కానీ తప్పడం లేదు ఫోటోలు చూసుకోవడం మీరు ఇలా అంటారని నాకు తెలుసు సార్ మీరే కాదు సుప్రీతికి ఇలాంటిదంటే ఎవరు నమ్మరు ఆవిడంత మహానటి ఎవరికి ఏ అనుమానం రాకుండా మహాపతివ్రతలాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పటికైనా ఆవిడ నైజం గురించి తెలుసుకోండి మీ ఆస్తంతా కొట్టేయాలన్న ఆలోచనతో ఈ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టింది సుప్రతీక అది జరక్క ముందే ఆవిడని ఇక్కడి నుంచి తరిమేయండి నాకెలాగూ అన్యాయం జరిగిపోయింది మీరు కూడా ఆవిడ చేతిలో మోసపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు వీలైనంత త్వరగా ఆవిడని ఇక్కడి నుంచి పంపించేసేయండి ఆ ఉత్తరాన్ని కూడా ఒకసారి చదవండి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ సార్ మీరు ఈ నిజాన్ని తట్టుకోలేరని నాకు ముందు నుంచి తెలుసు అందుకే ఇక్కడికి రావడానికి ఇంతగా ఆలోచించాను అది సుప్రీతికి హ్యాండ్ రైటింగే కింద ఉంది ఆవిడ సంతకమే ఆ ఉత్తరం చదివిన వాళ్ళెవరైనా తను నేనెంత ఘనంగా ప్రేమించిందో అర్థం చేసుకోగలరు అదంతా ప్రేమేనని నాలాగే వాళ్ళు మోసపోతారు తను నన్ను మోసం చేసిందని నేను ఫస్ట్ టైం తెలుసుకున్నప్పుడు ఎంతగా కుమిలిపోయాను ఆ దేవుడికే తెలుసు మగవాళ్ళకు కూడా ఈ శిక్ష పాడకూడదు సుప్రతీక ఎలాంటిదో నాకు బాగా తెలుసు ఈ ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను నిప్పు లాంటి మంచి ఈ ఫోటోలు ఉత్తరాలు చూసి నువ్వు చెప్తుందంతా నిజం నేను నమ్ముతాను అనుకున్నావా ఎవరెలాంటి వాళ్ళు త్వరలోనే తెరిపోతుంది 
ఇలాంటి ఫోటోలు ఉత్తరాలు సృష్టించడం ఈ రోజుల్లో చాలా తీరిక వీటి ద్వారా నన్ను మోసం చేయాలనుకుంటే మీ అంత అమాయకుడు ఇంకొకడు ఉండడు యు ఆర్ రియల్లీ వెరీ స్టూపిడ్ నన్ను అంత తక్కువ అంచనా వేసావన్నమాట అది కాదు సార్ నేను చెప్పేది మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు ఇంకెప్పుడు ఇటువైపు రా ఇలాంటి సాక్ష్యాలతో మా అందరి బుర్రలు పాడు చేయాలని ప్రయత్నించుకో లేకపోతే న్యూసెన్స్ చేస్తున్నామంటూ పోలీసులు పాటిస్తాను అనవసరంగా ఓ అమాయకురాలిపైన అభాండాలు వేయదు యు విల్ సఫర్ హెవీలీ పెద్దవాణి చెప్తున్నాను నువ్వింత పని చేసినా నిన్నేం చేయకుండా హితవు చెప్పి పంపించేస్తున్నాను అది నా సంస్కారం నా సంస్కారానికి సహనానికి కూడా హద్దులుంటాయి కాబట్టి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి ప్రయత్నం చేయొద్దు వెంటనే వచ్చిన దాన్ని వెళ్ళు అది కాదు సార్ నేను చెప్పేది అసలు మీరు విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా ప్లీజ్ ఇంకేం మాట్లాడదు ప్లీజ్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ నాకు అనవసరంగా ఆవేశం తెప్పించద్దు డోంట్ ఎవర్ ట్రై దీస్ సిల్లీ అండ్ చైల్డ్ ఇస్ ఫ్రాంక్స్ విత్ మీ ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలకి ముందెప్పుడు నా దగ్గర వేయాలని ప్రయత్నించద్దు దెబ్బతింటాం ఇంకా ఇక్కడే నిలబడున్నావే ఆగు నువ్వు తీసుకొచ్చిన చెత్త అక్కడే వదిలేసేడుతున్నావు వాటి నీతో పాటే తీసుకెళ్ళు ఇంకెప్పుడు ఈ ఇంటి ఛాయలకు కూడా రావద్దు సుప్రతీక్ గారు మీరా కూర్చోండి నేను మీతో మాట్లాడాలని ఇక్కడికి వచ్చాను నాతోనా అవును కూర్చోండి మీరు అసలు ఇటువైపు వచ్చారేంటి ఏం లేదు పక్కన ఉన్న షాపింగ్ మాల్లో షాపింగ్ చేద్దామని వచ్చాను ఈ గుడి గురించి మమ్మీ నాతో చాలా సార్లు చెప్పింది ఎప్పుడైనా వీలైతే వెళ్ళమంది ఎలాగో ఎంత దూరం వచ్చాను కదా అని ఇటువైపు నడుచుకుంటూ వచ్చాను ఎంతలో మీరు కనిపించారు అలాగా దేని గురించి దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నారు నేనా అవును ఏం లేదే లేదు నేను మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు చాలా సీరియస్ గా డీప్ గా దేని గురించో థింక్ చేస్తున్నారు అలాంటిదేమీ లేదు నేను మీతో ఓ ముఖ్యమైన విషయం గురించి మాట్లాడాలి ఇక్కడ బాగుండదేమో 
ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఏ విషయం వస్తే మీకే తెలుస్తుంది కదా అంటే అది నేను లేదు మీరు తప్పకుండా రావాలి మీకు ఇంటికి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా వెళ్లాల్సిన పని లేదంటే వెళదాం అర్జెంటు పనేవీ లేదు కానీ మీరు ఇంకేం మాట్లాడకండి నాతో పాటు రండి మనం మాట్లాడుకున్నాక నేనే మిమ్మల్ని మీ ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తాను మీ కారు వెళ్ళిపోమని చెప్పండి అది కాదు నేను ప్లీజ్ మీతో మాట్లాడేదాకా నాకు మనశ్శాంతిగా ఉండదు నా మాట వినండి మీ డ్రైవర్ ని వెళ్ళిపోమని చెప్పండి మా కార్ అసలు ఎలాగూ లేదు నన్ను గుడి దగ్గర దింపి వెళ్ళిపోయింది నేను ఇక్కడ కొంచెం సేపు ఉంటానని అన్నాను వేరే పని ఉండడంతో డ్రైవర్ వెళ్ళిపోయాడు నేను ఎలాగూ ట్యాక్సీలోనే ఇంటికి వెళ్ళాలి మరికని నాతో పాటు రండి సరే పదండి థ్యాంక్స్ మనం ఎక్కడికి వచ్చా నేను ఇందాకడ్ నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారా అని ఏం లేదు మనం ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడైతే బాగుంటుందని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను దిగండి అలా వెళ్దానండి బాగుంది కదా కూర్చుందాం సరే ఇక్కడ చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉంది కదా వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అవునా తుఫానికి ముందుండే ప్రశాంతతలాగా ఉంది కొన్ని పర్సనల్ విషయాలు అడగాలనుకుంటున్నాను నన్ను అబద్ధం చేసుకోరు కదా పర్సనల్ విషయాలా అవును ఇందులో అపార్థం చేసుకోవడానికి ఏముంటుంది నేనేం అనుకోను అడగండి మీరు ఆ ఇంట్లో సంతోషంగా ఉంటున్నారా ఐఎమ్ సారీ మీరు ఇబ్బంది పడతారని తెలుసు కానీ అడగక తప్పలేదు ప్లీజ్ నిజం చెప్పండి
మీరు భలే వాళ్ళే అదే ప్రశ్న అయినా ఆ అనుమానం మీకెందుకు వచ్చింది ఇది నా ప్రశ్నకి సమాధానం కాదనుకుంటాను కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఉండవు మరికొన్ని ప్రశ్నలకి ప్రశ్నలే జవాబులు మీరేదో మాట్లాడి టాపిక్ డైవర్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారు లేదు ఈ ప్రశ్నకి నేను ఇప్పుడు సమాధానం ఇచ్చినా మీకు అర్థం కాదు అందుకని ఇవ్వకపోవడమే మంచిది లేదు మీరు నాకు సమాధానం ఇచ్చి తీరాలి ఇది అడగడానిక ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు నేను ఇంకేం అడుగుతారు అని ఒకటే ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను ఏ ఇదంత చిన్న విషయమా కాక మరేంటి అయినా ఇదేం ప్రశ్న అండి మీరు ఇవాళ చాలా ఎక్కువగా నవ్వుతున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు ఎంతగా నవ్వడో నేను చూడలేదు మీరు మీరు నవ్విన కొద్దీ నా అనుమానం రెట్టింపోతుంది అనుమానమా అవును ఆ నవ్వుల వెనుక ఎన్ని బాధలు దాచిపెడుతున్నారు అని అనుమానం మీరు మరీను నాకు ఎటువంటి బాధలు లేవు సరేనా ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు మీ నవ్వులో జీవం లేదని మీకు కూడా అర్థమైనట్టుంది అసలు మీకేం కావాలి మీరేం అడగదలుచుకున్నారో సూటిగా అడగండి ఇందాక సూటిగానే అడిగాను మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదంటే మరోలా కూడా అడుగుతాను మిమ్మల్ని మోహన్ గారు బాగా చూసుకుంటున్నారు ఇవేం ప్రశ్నలండి బాబు నాకు నిజంగా పిచ్చి నవ్వొస్తోంది మీరెంత నవ్వినా నేను మోసపోను నాకు నిజం తెలుసు ఏం తెలుసు అయినా మీకు తెలిసేంత పెద్ద నిజాలు ఏమున్నాయని ఆ రోజు నేను మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఒంటరిగా గదులు ఏడుస్తూ కనిపించారు అబ్బా నేను ఆ రోజే చెప్పాను కదా మీకెందుకు అలా అనిపించిందో నేను మాత్రం ఏడవలేదు ఒక్కొక్కసారి మన కళ్ళు చెవులు మనల్ని మోసం చేస్తాయి కళ్ళు చెవులు మోసం చేస్తాయేమో కానీ మనసు మాత్రం చేయదు ఆ రోజు మీరు కుమ్మలు కుమ్మలు ఏడడు నేను కళ్ళార చూశాను మీరు చాలా డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నారని నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ దేనికి నాకు కావాలి మీకే అనుమానాలు అక్కర్లేదు నేను ఆ ఇంట్లో బానే ఉన్నాను నన్ను వాళ్ళంతా బాగానే చూసుకుంటున్నారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సరేనా మరి ఆ రోజు మీ అత్తగారు ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేశారు మా అత్తగారా ఏ రోజు ఏ రోజు మీకు బాగా తెలుసు ఆ రోజు నన్ను అక్కడ చూసి ఆవిడ చాలా చీకాకు పడిపోయారు కొంచెం కూడా మర్యాద చూపించకుండా మాట్లాడారు నేను ఆ విషయాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను మీరెంతగా కప్పిపుచ్చాలని ప్రయత్నించినా మీ ప్రయత్నం నెరవేరదు ఆవిడి కళ్ళల్లో కోపం అసహ్యం స్పష్టంగా కనిపించాయి మీతో నేను అలా మాట్లాడడం ఆవిడికి అసలు ఇష్టం ఉన్నట్టుగా లేదు ఇందాకేవో నేను సీరియస్ గా ఉన్నానన్నారు ఇప్పుడు మా అత్తగారి మీద పడుతున్నారు ఇదంతా చూస్తుంటే మా అందరి మీద మీకు చాలా కోపంగా ఉన్నట్టుంది మీరు అనుకుంటున్నది ఏది నిజం కాదు గాని ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేయండి మీరు నాకు నిజం చెప్పేస్తే నేను అందరికీ చెప్తానండి మీ భయమా మీ సంస్కారం గురించి నాకు బాగా తెలుసు నాకు అలాంటి భయాలేవీ లేవు అయినా చెప్పడానికి ఏముంది గనక మీరు అనవసరంగా ఏవేవో ఊహించుకుంటున్నారు కుటుంబం అన్నాక ఏవో చిన్న చిన్న తగాదాలు ఉంటూనే ఉంటాయి మనుషులు అన్నాక మూడ్స్ మారుతూనే ఉంటాయి వాటి గురించి ఇంత సీరియస్ గా పట్టించుకోవడం దేనికి వదిలేయండి